அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்களேன் எ தின் கன்வர்ஜிங் கிளாஸ் லென்ஸ் மேட் ஆஃப் கிளாஸ் வித் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹேஸ் அ பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டேப்டர் வென் திஸ் லென்ஸ் இஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் ஏ லிக்விட் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் இட் ஆக்ட் அஸ் அ டைவர்ஜென்ட் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வாட் மஸ்ட் பி தி வேல்யூ ஆஃப் என் ரைட் இது என்னென்ன நம்ம பார்ப்போம் ஒளிவிலகல் எண் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எண் கொண்ட கண்ணாடிகள் செய்யப்பட்ட லென்ஸ் ஒன்றின் திறன் ஃபைவ் டயோப்டர் இந்த லென்ஸ் எண் ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட திரவம் ஒன்றில் மூழ்க வைக்கப்படும் போது குவிய தூரம் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கொண்ட விரிக்கும் லென்ஸாக மாறுகிறது எனில் திரவத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணின் மதிப்பு என்ன இதை நம்ம ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் எப்படி இதை என்ன கேட்டிருக்காங்க முத புரியாமல் நம்ம இதை கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு லென்ஸ் இருக்கு ஓகே வி ஹவ் அ லென்ஸ் சாதாரணமாக அந்த லென்ஸ் வந்து காற்றில் இருக்கும் ஆனால் இப்போ எங்கே இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு லிக்விடில் இருக்கு ரைட் காற்றில் இருக்கும்போது அதனுடைய பவர் வந்து எவ்வளவு ஃபைவ் டேப்டர் இப்போ இந்த லிக்விடில் இருக்கு இந்த லிக்விடுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளவா இருக்கும் அதனுடைய மியூ மியூ இங்கே என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க எண் வந்து எவ்வளவா இருக்கும் ரைட் அப்படி எவ்வளவா இருக்கும் எப்பன்னு கேட்டால் இந்த ஃபைவ் டேப்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த லென்ஸ் ஆனது இப்போ அவனோட ஃபோக்கல் லென்த் நூறு சென்டிமீட்டராக மாறிடுது ரைட் அப்போ இது எப்படி யோசிக்கிறது நம்ம எப்படி யோசிக்கலாம் இங்கே பாருங்க இந்த லென்ஸ் காற்றில் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய பவர் அஞ்சு டேப்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம காற்றில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரில் சாதாரண பொசிஷனில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ்னா பாயிண்ட் டூ இல்லையா பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அதாவது இருபது சென்டிமீட்டர் நமக்கு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்மில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கு இல்லையா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் இது நம்ம பல தடவை படித்தது தான் மியூ மைனஸ் ஒன் இல்லாட்டி என் மைனஸ் ஒன் நம்ம என்ன பேர் வைக்கிறோமோ அது இன்டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இது நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் என்னென்னா அந்த மியூங்கிறது என்னென்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் மீடியம் இப்போ இதை நம்ம காற்றில் பேசுகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மியூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த மீடியம் ஸோ அப்போ இங்கே நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் எப்படி எழுதுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ட்வெண்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் பை ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கிளாஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ரைட் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ சப்போஸ் இந்த லிக்விடில் நம்ம நீங்கள் முக்கிட்டிங்கன்னா ரைட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க எப்படி எழுதுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே இந்த இது இங்கே எழுதணும் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் மியூ மைனஸ் எழுதணும் கிரியேட்டிவ் எழுதணும் எப்படி எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நூறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிக்விடில் முக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ அது டைவர்ஜன் லென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க கான்கியூவ் லென்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் மைனஸாக மாறிடும் ஸோ ஒன் பை எஃப்ங்கிறது ஒன் பை மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன் மியூனா என்ன ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் மீடியம் ஸோ இங்கே வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தட் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் லிக்விட் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னு கேட்டிங்கன்னா சே மியூ ஓகே இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இவ் இட் இஸ் கிவன் அஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் டிவைடட் பை நமக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ தட் ஐ டேக் அஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டையும் செஞ்சிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் சும்மா என்னது இதுதான் லாஜிக் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் சிம்பிளாக என்ன செய்யலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ போயிடலாம் போனால் என்ன ஆகும் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் இப்போ பாருங்க
1.5 divided by n minus 1 is equal to 0.5 divided by uh, minus 5, so minus 0.1. Right, so this is 1.5 divided by n is equal to divided by n is equal to uh, the minus 1, the angle one plus i, so 1 minus 0 0.1, 0 0.9. Right, this is n can do it. n is equal to 1.5 divided by 0.9. That is 15 divided by 1. 15 is equal to 5 divided by 3. So, n is equal to refractive index of the liquid. n is equal to 15 by 3. 5 divided by 3. That is 1 point. Which is 6. It goes on and on. So, this is the answer. Sorry. So, actually, it is very simple. But, we have to learn the theory of the uh, Membo ka padichirunda, the problem thena same mudiyade handle panna mudiyade. Sariya.